Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio chivo de dinámica de fuerza de rozamiento. Te leo el enunciado. Para los diagramas mostrados, hallar la intensidad máxima que podrá tener la fuerza F antes de que algún bloque se mueva y la aceleración que adquiere una vez iniciado el movimiento, si se mantiene aplicada la fuerza F con la intensidad calculada. Las masas son M1 30 kg, M2 20 kg y los coeficientes de rozamiento entre los bloques y con el piso son mu estático 0,6 y mu dinámico 0,25. Y se acompaña con un esquema de cuatro situaciones diferentes. El ejercicio, además de chivo, es larguísimo. No voy a hacer todo, voy a hacer solo una parte. Y voy a elegir el que me parece más complicado, que es el C. Acá te lo muestro más agrandado, para que lo veas. El cuerpo 1 está abajo, sobre él se aplica la fuerza F está atado con una soga que pasa por una polea al cuerpo 2, que además está en reposo arriba del cuerpo 1. Se tira de la fuerza F y la primera pregunta, que es la que voy a resolver, es ¿cuánto vale el valor máximo de F sin que los cuerpos deslicen? Ni uno sobre otro, ni el de abajo con el piso. Es obvio que si desliza con uno, también desliza con el otro. Si podemos resolver este, podemos resolver el resto. Todo ejercicio de dinámica arranca con un diagrama de cuerpo libre. Y hoy más que nunca, créeme, que es el asunto clave. Es lo más importante en todo ejercicio de dinámica. Hacer bien el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a arrancar con el diagrama de cuerpo libre. Acá yo ya te puse las fuerzas, pero vamos a analizarlas una por una. Arranquemos con el cuerpo 2. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2? Su peso. La fuerza con la que lo sostiene el cuerpo 1, que la llamé fuerza 1-2, que el 1 hace sobre el 2. Después está la fuerza que ejerce la cuerda, la llamé tensión. Y el rozamiento que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2, que lo tira hacia dónde? Hacia la misma dirección y sentido que la fuerza. Cuando el cuerpo 1 intente moverse hacia la izquierda, tratará de llevarse consigo al cuerpo 2. Obviamente no lo va a lograr. Pero esa fuerza la llamé rozamiento entre el 1 y el 2. Son esas cuatro fuerzas y ninguna más la que está actuando sobre el cuerpo 2. Ahora pasemos al cuerpo 1, que es un poquito más complicado. ¿Qué tenemos? Sobre el cuerpo 1 actúa su peso, como siempre, vertical y hacia abajo, lo llamé P1. sub También está la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1 verticalmente. Está apoyado arriba, entonces lo aplasta. Esa fuerza la llamé fuerza 2-1. Y forma un par de acción y reacción con la fuerza que el 1 le hace al 2. Ambas las dibujé en celeste. Y hasta el nombre que les puse acusa el hecho de que son un par de acción y reacción. Fuerza 1, 2, fuerza 2, 1. En el eje vertical también tenemos la fuerza con que el piso sostiene al cuerpo 1. La llamé fuerza piso 1. Está dibujada en violeta, ahí la ves. Pasemos al eje horizontal. Por un lado tenemos en azul la fuerza que intenta mover a los cuerpos. Es la que tenemos que buscar su valor máximo. Para el otro lado, que tenemos? La fuerza que hace la soga, que también la llamé tensión. Y acá no hace falta ponerle un subíndice, 
porque como se trata de una soga ideal, ejerce la misma fuerza en ambos extremos. Por lo tanto, en ambos casos lo llamé T y está dibujada en verde. Sobre el cuerpo 1 actúan dos rozamientos. Con el piso lo llamé rozamiento piso 1 y en la parte de arriba rozamiento 2, 1. Está dibujado en negro. Fíjate que esta también es un par de acción y reacción con la fuerza de rozamiento que el 1 ejerce sobre el 2. Hasta el nombre que les puse acusa esa relación de par de interacción. ROS 2, 1, ROS 1, 2. Bueno, y estas son todas las fuerzas, y no son pocas. Sobre el cuerpo 1 actúan 7 fuerzas, y sobre el cuerpo 2, 4 fuerzas. Si te equivocabas en una, ya sea porque no la veías o porque no acertabas la dirección y sentido, el ejercicio no salía. No va a salir si no acertás previamente las fuerzas y eso se discute en el diagrama de cuerpo libre. Es el momento clave en todo ejercicio de dinámica. Todavía hay dos o tres cuestiones que tenemos que discutir y que no son obvias. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento 2-1 o su par de interacción 1-2 es igual al mu estático ¿Por qué fuerza? ¿Cuál es la normal? Acá a ninguna le puse normal. ¿Cuál es la normal que actúa para obtener el máximo de la fuerza de rozamiento estática? Es la celeste, fuerza 2-1 o 1-2. Es la fuerza que comprime las superficies ahí, en el contacto en el cuerpo 2 con el 1. En cambio, el rozamiento con el piso es mu estático por, y acá cuál es la normal, la fuerza dibujada en violeta, fuerza entre el piso y uno. Bueno, si tenemos todo eso en claro, discutido, entonces, recién ahora, entonces, podemos ir a la resolución del ejercicio. ¿Qué tenemos que escribir? Las ecuaciones de Newton van a estar igualadas a cero, porque Mientras el cuerpo no pueda moverse, lo que nos están pidiendo es el valor máximo de la fuerza F sin que se logre poner a los cuerpos en movimiento, la aceleración va a valer cero. Y en el eje vertical, obviamente, también va a valer cero. Así que todas las ecuaciones de Newton igualadas a cero. Y además tendremos las ecuaciones que revelan la naturaleza de las fuerzas de rozamiento. En este caso, rozamiento estático máximo, muy estático por la normal correspondiente. ¿Ok? Manos a la obra. Bien, voy a dejar el, los diagramas de cuerpo libre chiquititos acá arriba, así tengo espacio para poner las ecuaciones. Entonces, sobre el cuerpo 1, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Qué tenemos? F menos rozamiento 2, 1, menos tensión, menos rozamiento piso 1, igual a 0. En el eje Y para el cuerpo 1, fuerza que el piso hace sobre 1, menos el peso, menos la fuerza 2, 1, igual a 0. Vamos con el cuerpo 2. ¿Qué tenemos? Rozamiento 1, 2, menos tensión igual a 0. Y en el eje vertical, fuerza 1, 2, menos peso 2, igual a 0. Numeré esas cuatro ecuaciones, 1, 2, 3, 4, para no perderles después la pista. Si te fijas, acá tenés cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. El resto es álgebra. Podés tardar una hora, dos horas, dos días, pero no importa. Esto es, hasta acá llegó la física, el resto es álgebra. Yo te voy a hacer un camino cualquiera, de los miles que hay, el que se me ocurrió a mí. 
Pero lo importante es que hayas hecho el diagrama de cuerpo libre en forma correcta y el planteo de las ecuaciones de Newton. Si lograste hacer eso, si aprendiste eso, si vas a ser capaz de hacer eso solo, entonces tenés que darte por satisfecho. El resto es álgebra, puede tardar un poquito más, es una cuestión de práctica. Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar las fuerzas de rozamiento por sus iguales, mu estático por la normal, y me queda. Reemplazo en la 1. F menos mu estático por F12 menos T menos mu estático por F piso 1 igual a 0. Y en la 3 reemplazo esa fuerza de rozamiento 1, 2 como mu estático por la fuerza 2, 1 menos T igual a 0. De la 2 y de la 4 me queda que la fuerza 1, 2 es igual a M2 por G, el peso del bloque 2. Y en la 2 me queda fuerza que el piso hace sobre el cuerpo 1 es igual a P1 más P2, o sea M1 más M2 por G. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a restar miembro a miembro la ecuación 5 con la ecuación 6. ¿Por qué las voy a restar miembro a miembro? Y porque así me libero de las tensiones. Y además voy a reemplazar las fuerzas normales por sus equivalentes que acabo de obtener. Y me queda fuerza menos mu estático por F12 menos mu estático por fuerza piso 1 menos mu estático por fuerza 21 igual a 0. Reordeno porque hay factores en común y me queda fuerza menos 2 mu estático por M2 por G menos mu estático por M1 más M2 por G igual a 0. De ahí despejo F, reagrupo y me queda que F es igual a mu estático por G por M1 más 3 veces M2. Ahora y recién ahora que despejé F, hago el reemplazo numérico, nunca antes. Y me queda... 0,6, el mu estático, por 10 metros sobre segundos al cuadrado, G, por 30 kilogramos más 3 veces 20 kilogramos. Ahora sí, hago la cuentita y obtenemos que F vale 540 newtons. Y es la respuesta correcta. Bueno, lamento que te hayas mareado, pero es álgebra. Vos hacé tu camino algebraico, tenés que llegar a lo mismo que yo. Te voy a comentar un poco cómo sigue el ejercicio. ¿Qué pasa si se rompe el equilibrio? No te olvides que la fuerza máxima está en una situación límite, ahí puede romperse el equilibrio. Un milinewton más de esa fuerza, o sea, se rompe el equilibrio, acordate que era el estático máximo, y ya pasamos a una situación dinámica. En la situación dinámica, la aceleración adquiere un valor que es el que tenemos que encontrar. ¿En qué cambia el planteo del ejercicio? En dos cosas. Primero, las ecuaciones en X ya no van a estar igualadas a cero. Van a estar igualadas cada una a la masa por la aceleración. Segundo, la aceleración es la misma para ambos cuerpos, aunque tengan sentidos diferentes. Como la soga es ideal, también es inextensible. Entonces, todo lo que avance por unidad de tiempo un cuerpo para allá, será igual a todo lo que avance el otro cuerpo para el lado opuesto. Así que las aceleraciones son iguales en módulo. Y otra cosa que cambia, que es obvia, es que en lugar de tener los coeficientes de rozamiento estáticos, tendremos los coeficientes de rozamiento dinámicos.
el resto del planteo, incluso hasta el camino algebraico elegido, son similares, sino idénticos. Te invito a resolverlo solo. Este ejercicio que fue muy chivo, también fue muy largo, así que te agradezco mucho la atención. Y por mi parte, me despido hasta el próximo video.